。姑娘，这都走了许久了，怎么还没见到你家呀？啊，山上雾大，那个一时半会儿我也分不清楚方向，再往前走走吧。这才有时，哪来的雾啊？呃，哎，那个可能是我刚刚跑太急，有点头晕眼花了。哎，你家到底在哪儿？就在前面。前面哪里？前面村子东边的小河旁。姑娘，我看你被流氓纠缠，才想要送你回家的。现在你七绕八绕，也说不清你家到底在哪儿。我实在没工夫陪你玩捉迷藏的游戏了。哎，等一下！其实，昨天那些人不是流氓，是窑子里看场子的。窑子？嗯。我爹好赌，在外面欠了一屁股债，就把我卖到怡红楼抵债。我趁他们不注意逃出来的。你爹怎么能这么对自己的女儿啊？没办法，谁让我是养女呢？我逃出来就是为了打听我亲生爹娘的消息。我再也不要回那个家了。对不起啊，刚刚不该跟你说那样的话。没事，我也是不知道去哪儿找我爹娘，怕你丢下我，才故意带你绕路的。姑娘，你的难处呢，我能理解，也不怪你。但我急着找人去，得先走一步。这些银子你先拿着，以备急需。找人？找什么人啊？我妹妹，她离家出走了，我从临安一路追到这儿的。哦，原来如此。你放心吧，看你这身打扮，应该是个贵公子。你妹妹一个大小姐，跑不了多远的，没准儿这会儿已经回家了呢。嗯，你你说的对，没准儿她就在戏头上，气消自然就回去了。嗯，我得回去看看去。哎。呃不然你带我一程吧，我现在没有容身之所，你能否把我带到临安城？我可以在那儿安顿下来，然后寻找我爹娘的下落。你就带我这一程，到了临安，咱们就各走各的，我绝不打扰你。你要是不带我，要是怡红楼那群人再找过来，走吧。上吧，是你表现的时候了。我现在除了肉什么都吃不下叫什么叫啊？奇怪，难道是我听错了？你吃了，哎，慢着，怎么了？哦，你抢我鸡腿就算了，你连鸡蛋都不放过，没看见他冒着热气吗？啊，小馋猫。吃完记得把药喝
，你的手是上回你救我时受的伤吧？那天的事，是我没有保护好你。为什么不告诉我？没告诉你，是我不对。如云说的对，两个人的事情，就应该我们商量着来。我们，你现在愿意听我解释了吗？嗯。我让你假扮婉儿，除了安慰奶奶，还有另一个目的。我想借你查出我娘当年真正的死因。你来府里这么久。一定也听说过我娘当年是怎么去世的。他们都说是因为多年前的那场大火。去世。昨夜路不安全，今晚在这凑合一夜，明天早上再出发。嗯。披上吧，皮烧凉了。这么大的事情，你为什么现在才告诉我？一开始不说，是怕打草惊蛇，也担心你不配合。后来我自认为能保护你，不需让你担心。可是看到你险些遇害，我才明白我错了。从头到尾，我的眼里只有我自己的目的，却忽略了你的感受。我和你说这些。并不是奢求你的原谅。这一次，我想把选择的权利给你。如果你愿意继续留下，留在我身边，明早四时，我在农舍门口等你。我先回去了。这样，我们这是去哪儿啊？离开临安，去一个我们想去的地方。离开临安、嗯，我们一起。怎么，你不愿意吗？怎么会？你想好了吗？既然元鹤已经看见你的脸了，那就说明这里不安全。你不在，我一个人待着还有什么意思呢？倒不如去一个新的地方，重新开始。那你这些年吃的苦，岂不全都毁于一旦了？这些年。我也置了不少的家业，这些天你不在，我真的吃不下睡不着。终于接到你的消息，一颗心总算是定下来了。经过这么一遭，我已经想好了，人没了，什么都没。那子谦呢？我们安顿好了，自然就把他接过来。可心，你真好。啊
。小六，我有点不舒服，在前面停下来吧。好。坐车坐久了，胃里有点泛酸，你陪我下去走走，透透气吧。赶路要紧，要不下去稍微走一下，就马上回来。嗯。走。你看，胖老盯着我看，好看。你还是跟过去一样，喜欢哄我开心。再怎么好看，岁月不饶人。我也老了，你也不年轻了。这样不好吗？我们一起慢慢变老，永远都不会分开。这也是我的愿望。真的。你是不是因为觉得我平常都不会说这样的话，突然这么说，你吓到了？怎么会呢？我开心都来不及呢。可心，自从你把我救回府里帮我治病，把我从鬼门关里拉回来的那一刻，我就想，我整个人，整条命，都是你的了。你对我笑一下，我就能开心好几天。我从来没有想到过，我们可以。可心，我们现在终于可以光明正大的在一起了。你知道我有……你看，瞧你高兴的，连话都说不清楚了。我能不高兴吗？我等这一天。等太久了，我的这条命都是你给的。就算有一天你要收回去，我也无怨无悔。小六，你在瞎说些什么呀？我知道，只要我活着，我知道那些秘密就活着。只要那些秘密活着，你就不安全。你，我知道你是什么样的女人。只要你亲口告诉我，你要杀了我，我这条命立马还给你。我，叫叫叫,叫，玉玉，少爷，他们应该就在附近。小六，站住！我这跑。顾云溪，别跑！顾云溪来了，喊救命！你不要管我，你快走！放走！不然我杀了他！跟我回去，老实交代，还是条活路。还想让我跪谢你的大恩大德？我告诉你们，老子不稀罕！我逃出来的时候，顺道拐了这个女人。就是想死也拉一个顾府的垫背，站住！你再上前一步，他现在就得死。云溪，救我！啊！姨娘，你没事吧？叶欣，叶
幸亏有你，要不然，姨娘今晚就凶多吉少了。姨娘，是言谢来迟，让你受惊了。等人呢？你在同伴昨夜就走了，啊？昨夜走了？对啊，他会回来的。哎，又一个失身少女啊！我见得多喽。对不起，我来晚了。没事。嗯、好的好的。如大夫。千羽，你怎么来了？大夫，我听袁鹤说，妍希哥哥病了，在你这休养。啊、呃。他得的是什么病啊？呃，他这个他就是暑热，然后困阻脾胃，耗生正气，歇两天就好了。暑热。又不是三伏天，哪来的暑气？我我,我刚才说暑热了吗？嗯啊，<笑>你这一定是听错了。我说他是这个湿气缠身啊。你像妍希这么平时不注重养生的人，就更容易中招了。如大夫，我知道你是好心，怕我担心妍希哥哥的真实病情，没关系的。你跟我说实话，他是不是病得很重啊？怎么会呢？那我去看看。哎，等等。我我刚才给他施了安神针，呃，他现在需要绝对的安静，但凡有一点动静，他就会被惊醒。我这一切就前功尽弃了呀。可是，千羽姑娘，你就放心吧。妍希就是有些累了，现在有些头重身困，睡两天就好了。真的？嗯。那好吧，那就有劳你照顾妍希哥哥了。嗯。这是我亲手做的一些糕点，都是妍希哥哥爱吃的。麻烦你替我转交给他。这，这顾妍希真是好运啊，走哪儿都有人惦记着。那我先回去了。呃，这这，千羽姑娘，你来这儿，不会就为了这个吧？嗯。哎，这个，哎，师傅，我回来了。小安，你不是出城了吗？我姐刚跟顾少爷和好了。顾少爷，别乱说。你不是说妍希哥哥在休息吗？呃，这个这位是我新招的徒弟，他跟他姐姐一起来拜师学医。呃，我觉得顾妍希的情况相对来说比较稳定一些，于是就派他姐姐去照顾他。但是妍希这个性格你也是知道的，很难搞啊。于是他们有了一些误会，但是现在都解释清楚了，是不是？呃，是是是，解决了，解决了。<笑>我怎么觉得你好像有些眼熟，在哪里见过？千羽姑娘好眼力，这叫师徒相啊！这一看就是跟我待久了，在我英俊相貌的熏陶下，他的眉宇之间也开始有了一些不凡的气韵，是不是？呃，对对对，哎，有这么好的榜样，小的当然要向师傅学习。哎，那我再看看。
监狱，监狱不是这样的，监狱不是你想的这样的，怎么考得我的初吻呀、啊？你害羞个屁呀、啊！我吐完了我。事情就是这样。那你接下来打算怎么办？元和已经找到了马小六在府外的一处房舍，我去找找线索。那我陪你们去吧，多个人多份力。嗯。少爷，就是这儿。少爷好。我们搜搜看。有夹层，啊！我看看，啊！真的，哎，你看，这这写的什么呀？乱七八糟的，是暗记密码，用的应该是反切法，取上字上加下字韵，连起来才是他真正的意思。哦，那我看看。嘉元六年腊月初六，车马费七两二十七钱。奇怪，记个账为什么还要用密码呀？说明这些账目对他们来说很重要。啊，少爷，这个你看，他这个心字应该是绣荷包的人绣上去的，也许就是马小六的女人。看这个图案，应该是平江一带的绣法。那如果没记错的话，如夫人她就是平江出生的。我小时候听府里的下人们聊天时说起过，这“心”字，就是姨娘的闺蜜。也就是说，这个荷包可能是如夫人的。嗯。这边是临安城里。那帮人跟不了这么远，那后边是临安城最好的客栈，我给你的银子应该够在那待上一段时间了，我还得回去看看婉儿的消息，就不送了。哎，跑那么快都不知道我叫什么。哎，少爷，你这两天去哪儿了？婉儿小姐回来了吗？哦，哎，少爷，你去哪儿？哎，小婉，嗯，怎么回事啊？伤着哪儿没有？没事儿，你看我像有事的样子吗？哎，我听说你被人追杀了，前几天找你又没找着，我就遇到个小毛贼，没事儿。我是真怕你有什么闪失，你这几天不在，都去哪儿了？呃，我我在医馆养伤呢。养伤呢？嗯，柔大夫说。我身体需要静养，就让我在医馆躺两天。没事就行，没事比什么都强。婉儿，奶奶，婉儿，你伤在哪儿了？奶奶，您坐，您坐。哟，让奶奶看看。子谦，什么时候回来的？哦，我看婉儿回来了，就赶过来看看。哎呦，我说你呀，遇到这么大的事情，怎么还瞒着家里？奶奶，我没事儿，您别担心。我不就是怕您担心吗？我就在如大夫的医馆啊，休息两天，调养调养。在回来的路上，你大哥把事情都告诉我了，都怪奶奶不好，让你去什么女德学堂，惹出这段祸事来。我这不是没事儿吗？多亏大哥来得及时。哎呀，子谦。哎，奶奶。你也去瞧瞧你娘吧，对婉儿下手的歹人在潜逃的时候劫了你娘做人质，幸好被你大哥一并救了回来。什么？
吹起你的发丝，你回眸那一身与月光，照进我的心，冰封住我的思绪。可。